ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள வீடியோ தான் செம்ம ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டால்கோனா காஃபி அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா காஃபி தூள் சர்க்கரை சுடுதண்ணி அப்புறம் பால் பசும்பால் இந்த நாலு பொருள் தான் தேவைப்படும் அதுக்கு காஃபி தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சுடுதண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் அது மாதிரி சர்க்கரையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் நம்ம எல்லாமே சம அளவாக இருக்கணும் இந்த மூணுமே சம அளவாக இருக்கணும் நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுடுதண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் அது கூட வந்து சர்க்கரை வந்து நாலு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஏன் நம்ம சுடுதண்ணி சேர்க்குறோன்னா சர்க்கரையை கரைய வைக்கிறதுக்கு சுடுதண்ணி தான் கரைய வைக்கி நம்ம வந்து பச்சை தண்ணியில் செஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக சர்க்கரை கரையாது அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து சுடுதண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம மூணத்தையும் அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் மூணத்தையும் அடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு ஸ்பூன் போதும் நமக்கு ஸ்பூன் இல்லைனா இல்லைன்னா ஃபோர்க்கு போதும் நமக்கு சில பேர் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் அடிக்கிறாங்க அது கூட தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் அடித்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அடிக்கிறப்ப தெரிக்கி அதனால் வந்து ஒரு பெரிய பவுலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அடிக்கடிக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரீமி ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக நமக்கு கிடைக்கும் அது கண்டிப்பாக கூடுதலாக கிடைக்கும் நமக்கு நம்ம சேர்த்துருக்க கூ கூடிய பொருளை விட ஒன்றரை மடங்கு நமக்கு நமக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த கிரீமு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக எடுத்து வச்சு நீங்கள் அடிக்கிறது நல்லது ஒரு ரொம்ப நேரம் நமக்கு ஆகாது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நமக்கு நல்லா கிரீமியாக கிடச்சிடும் நமக்கு இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா கிரீமி ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்க்குறப்ப கருப்பாக இருந்துச்சு காஃபி தூள் சுடுதண்ணி சுகர் அதெல்லாம் சேர்த்தோம் நம்ம அப்போ கருப்பாக இருந்துச்சு இப்படி தொடர்ச்சி நம்ம அடிச்சுட்டே இருக்கப்ப பார்த்திங்கன்னா அதோடய கலர் மாறி அழகாக கொக்கோட கலரில் மாறிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து நம்ம ஒரு கரண்டியில் அள்ளி நம்ம வந்து கீழே வடிய விடுறப்ப நூல் மாதிரி மெதுவாக வடியணும் அதுதான் வந்து நமக்கு நல்லா க்ரீம் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதுதான் சரியான பதம் நமக்கு இப்போ ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அந்த ஒரு கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க வச்ச பாலை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக சேர்க்காமல் நம்ம வந்து முக்கால்வாசி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மீதி கால்வாசி அளவுக்கு நம்ம க்ரீம் சேர்க்கறனால அந்த முக்கால்வாசி பால் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமான அளவு நம்ம அந்த பால் மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீம் வந்து அடித்து வச்ச க்ரீமை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மெது மெதுவாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நம்ம வந்து வேகமாக சேர்க்கணும் நினச்சா கூட வேகமாக சேர்க்க முடியாது காரணம் என்னென்னா அது க்ரீம் வந்து மெதுவாக தான் வடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக அடிச்சிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக பாலோட பாலாக கரைஞ்சிருக்கு நம்ம நல்லா க்ரீம் அடித்து எடுத்தனால தான் அது வந்து பால் மேலே நிற்கிது நமக்கு பால் மேலே அந்த க்ரீமை வந்து நம்ம சேர்த்த உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு பிடிச்ச கொக்கோ பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது மேலே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா காஃபி பவுடர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் புதுசாக உங்களோட சேனலுக்கு வந்துருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்புறம் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அழுத்து அழுத்துருங்க அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட்ஸ் அடிக்கடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்